Hello everyone, let's start with question number 4. So it says an archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. So ye terms we have given to us. We to fill the pointers on the basis of this paragraph. So first one is to stretch the bow. The archer, uh, archer applies a force that causes a change in its shape. P is the force applied by the archer to stretch the bow is an example of muscular force. Muscular force kyun? Kyunki uski muscles ki power lag rahi hai to stretch the bow. अगर उसे बो को खींचना है अपनी तरफ पीछे की तरफ तो मस्कुलर फोर्स यूज करनी पड़ी नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पांसिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ इज इट कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सो बेसिकली इट इज कांटेक्ट फोर्स क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कांटेक्ट है arrow के और hand के बीच में कुछ contact है तो इस वजह से इसको contact force pulling. D is while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to gravity and that due to dash of air. Air के अंदर भी क्या होती है friction होती है. So इस वजह से यहाँ पे friction और पहले gravity. So this is the answer for question number 4. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel.